台湾，葡萄牙人口中的福尔摩沙，在产业先贤投入无数个春与秋的淬炼之下，一座光彩熠熠的东亚细岛就此诞生。龙乃登古，天子藏心。先见请庙，命百官始收敛。台湾半导体产业经过半个世纪的发展，不只有 IC 制造、IC 封测产业，我们在 IC 设计、记忆体、化合物半导体都是结实累累。在本集当中，我们将探讨台湾半导体产业在九零年代崛起的过程，以及 IC 设计、记忆体。化合物半导体产业它的发展历程。工研院有电子所有关于这个半导体的计划，呃，是在一九七六年，他们去 RCA 开始呃学习相关的这个技术。那我们是一九八七年成立的，所以等于是说，工研院呃经过十年的扎根之后。呃，开始把很多的技术移转民间，同时他们也开始要发展下一代的技术，啊、呃，所以，呃，就有许多团队呢，呃，离开工研院、电子所，然后，呃，开始在民间创业。那我们这个团队呢，是由杨丁元呃，副所长所带领的一个团队，呃，或许。如果我记得正确的话，他当时已经是呃工业院企划处的呃处长，呃，他们来的时候呢，呃，就跟我们说明说，呃，他们希望把工业院内部一些现有的产品跟技术呃移转出来，然后呃，希望我们投资多少钱，然后呃，设一个五寸厂。然后开发什么产品这样子，呃，然后我们在1988年呢，呃，就跟呃电子所签了一个技术移转合约。所以您刚刚提到说这个，呃，石院长说这个我们跟工业院、电子所这个关系很深厚，一点都没有错，因为呃，我们是签了技术移转的合约啊、呃，同时也承接了他们一百多位的同仁啊、呃，然后设立了呃。华邦电子公司，当时我们对于这个晶圆代工与 IC 设计之间的呃分工呢，没有那么呃强烈的感受。呃，如果是呃当时有一点远见的话呢，我们就不需要去建那个五寸厂啊，呃，后来也不用再建六寸厂，我们当时就完全从 IC 设计的眼光出发，然后运用这个台积电的产能。那我们今天就会变成一个纯粹的呃 IC 设计公司，但是因为我们选择了呃自己盖厂，呃自己盖厂呃碰到了最大的问题呢，就是产能很难填满，所以呃在公司里面呢，经常就会有争议啊、呃，就是我们呃有厂就要呃想办法填满，就需要呃接外面的。呃，设计来做代工，或者是说呢，我们自己要开发 GEIC 啊、哦，那 GEIC 比较呃商品型比较好填产能，所以可以把产能填满。所以我们的呃头十年呢，可以说呃一直在这些呃策略的选择上做挣扎。那呃，在过程当中呢，其实呃，有很多的同仁，也有很多的投资者，啊、呃，希望这个我们做一个呃晶圆代工公司，但是我一直抗拒这个选择，呃，因为已经有台积电，又有又有联联华电子，两家在前面啊、呃，如果我们做了第三家的话呢，呃，似乎这个呃重复性太高，竞争也太过激烈。那当时台湾的呃记忆 IC 产业并没有很成熟，所以呃我就希望说从记忆 IC 产业呃的方向来前进啊，呃来做一个呃自有产品的公司。G 
记忆体基本上呃分三种应用了啊，从应用面来讲分三种，一种呢我们称之为呃资料储存的，就是现在呃大部分人在谈这个 NAND 的时候啊、呃，它是做资料储存用的。那一种呢是它不断的在工作的啊、呃，这个当这个呃呃处理器啊、呃、在工作的时候呢，它就跟着。呃，处理器呃很忙碌，这种我们叫做呃工作型的记忆 IC 呢，就是 DRAM 啊。那第三种呢，就是呃我们现在在世界上比较具有领导地位的呢，我们叫做这个编码型的储存的这个记忆体啊。那这三个市场呢，呃，都非呃应该说 DRAM 跟 NAND 是非常大的市场啊。那从呃财力的眼光来看，从风险的眼光来看，呃，我们是呃没有能力进入呃这两个市场里面啊，所以在第一轮里面呢，呃，我们是扮演一个利基性的角色啊、呃，在呃资料储存的这个记忆体里面呢，我们是完全没有参与的。那我们居领导地位的呢，是这个编码型的记忆体啊。呃，这个编码型的记忆体呢，呃，它基本上呢是在所有的呃电子用品里面呢都必须要有啊、呃，因为所有的电子产品呢，它在运作的时候呢，我们人都要控制它啊、呃。那人要控制它的方式呢，就是把我们的指令呢放在这个编码型的记忆体里面啊、呃。那但它的要求，它对于那个什么可靠度的要求也非常非常的高，呃。用来做这个呃编码型的这个记忆体的技术呢，呃，也非常多多样化啊、呃。早期的时候呢，呃，有有 e s q u a r e p o m 呃，有 m a s k r o m 啊，然后后来有 n o r f l a s h 那事实上，现在 NAND 的技术呢，也可以拿来做这个呃呃编码型的这个记忆体的这个储存之用啊。那呃，如何用不同的技术？呃，来完成这个呃，这个控制码储存的工作，呃，事实上，呃，里面有很多呃发想的空间，啊、呃，那未来呢，呃，事实上很多人在发展呢，有包含像 MRAM 啊，呃，包含 RAM 啊，啊、呃，其实呃，他们的这个任务呢，都是在做的控制码的储存，那呃。你说这个未来的技术发展，呃，会朝什么样的这个趋势呢？其实有几个事情呢，呃，可以在这里稍微描述一下的。一个就是说安全啊、呃，就是说，呃，因为现在这个呃，骇客的能力越来越强啊、呃，你怎么样防卫你的电子产品的控制不会被呃骇客修改啊、呃？所以这个。编码型记忆体的这个呃安全的能力必须要不断的提升，这是第一个。第二个呢，因为现在物联网的关系呢，有非常多的电子产品呢是呃连接是是是呃放在外面的啊、哦。那放在外面的时候呢，它的这个呃能量的消耗啊、哦，电源的消耗呢必须要低啊。哦所以，呃，如何这个降低这个编码型记忆体的功耗啊、呃，跟使用的电压，呃，也是另外一个呃重要的这个发展的这个方向啊。那、呃、这就是暂且先举这两个例子啊、呃，就是说这个来因应这个未来的这个应用。预创是成立在一九九一年，那那个时候是有国家的任务，因为。李国鼎要张忠谋先生跟我们把半导体在台湾的规模扩大，而且能够自立自主去做技术，变成一个国家的产业。哦，台湾的半导体开始的时候，我正在大学毕业，那我们是从 RCA 拿到技术，后来我们成立很多公司，说像外商，比如说台积电跟荷荷兰的 Philip 有合作。但是到了90年代，这个张忠，这个李国鼎先生呢、啊，他就是坚持，哦，不管要投多少人力，我们要自己做。那全世界也没有人要把技术交给台湾，然后由工研院去扩散，这个不是人家要的
所以呢，李国鼎就说：“那你们把我们台湾训练到美国求学就业的人叫回来，由他们来把这个自主自立的产业给定义出来。”所以呢，我其实是一个建筑师，就像营造业里面有营造厂要建房子，但在建房子前要把各处建的材料、房间、采光。电的来源、水的来源都要设计好，哦，所以呢，豫创承接了这个案子，就成立公司。那我们就定义了台湾第一个八寸晶圆，零点五纳米，零点五微米的 CMOS。那个时候台湾有的是六寸晶圆，一微米，哦，那我们用十六 m e g a b i t DRAM 当 driver 来试验我们做的这个大楼。营运这个方向对不对？没想到我们接了这个任务以后，跟工研院的同仁、跟台积电、联电公司大家一套 development， 在三年以上，大概四年不到的时间呢，台湾就出现一个八寸晶圆厂，那个在世界大概是排第四名的，然后出来了十六 m e g a b i t 的产值产品。哦，这个在世界上是很震惊的。然后 0.5 微米的 CMOS 的技术，加上 Synopsis、Caden 这种 EDA 的这种设计，我们有了先进的逻辑技术。哦，之后这三件事等于我们造了三座 building， 三座建筑物。哦，那豫创不但要 d e f i 这个建筑物，所以我称为是建筑师。同时要在这个建筑物，它能达到 d r a m function， 我要去设计1 6 m e g a b i t d r a m 4 m e g a b i t s r a m 那是另外一个建筑，还有 0.5 微米的 CMOS logic。所以啊，豫创到今天为止，它仍然是用建筑师式的事来做它的企业，其中一部分是设计，哦，就像我们拿了人家既有的技术。制造技术了，应该既有的制造技术、设计的 design rule， 我们就去设计了 DRAM， 设计了 AI 相关的 computer vision 相关的晶片，设计了 analog USB 4.0 的晶片，这个是设计师。但是要怎么把这个东西做成一个能够卖的产品？尤其是我们现在进入一直整合的时代，它就是一个建筑师的任务。所以豫创啊，这三次连走来，一开始他就是建筑师，来帮台湾打定这个半导体产业发展的自力更生、自主研发的这个基础。这个配合了，造了一座八寸晶圆厂，然后立刻台积电就在一年不到就建立了他的八寸晶圆厂，这个记录啊，在世界是没有的。那。第一个晶圆厂就开发出能够卖的1 6 m e g a b i t d r a m 4 m e g a b i t s r a m 还有逻辑的晶片，这个也是世界没有的。所以我们的光荣是在帮台湾用我们的自主人自主能够找到的人才，其实是200个哦，这个大学毕业的硕士生，并不是像外国要抵办一个世代。是很多是博士在就业十几年，但是我们把它做成，因为我觉得我们各方面都能互相配合。哦，那我也刚刚从 IBM 回来，就用我的技术，然后由这些大家一工程师一道做。但是非常重要的是，我们没有被人家告过，也就是台湾自主研发的技术啊，是没有被别的专利给绑住过。所以台湾才能一炮冲天呢、啊，在四年五年不到，我们就变成先进、掌握技术的一个国家，在半导体界是非常不容易，但是我们做到。你看，两千年跟 Intel 合作 ，Intel 了解那个 value， 后来把东西卖给 C g a t e c g a t e 把东西做进去，预创的 memory， 他卖给谁？他的第一个奢侈产品是谁 ？Steve Jobs。的 iPad， 
Steve Jobs 不拿出来一个这么小的，所有的 music 都在这边吗？那个里面的 hard d i s drive 是不能用 flash 的，因为 flash 贵，而且没达到，那个人是 hard d i s drive。hard d i s drive 要快，里面要加一个 memory， 那个 memory 是要用 long 带，要用裸晶的，这样你就懂了。这个这么多年以后可以 release， 这个是预创的产品，在 Steve Jobs 拿出来，这个是 iPad。我非常骄傲，就是豫创的同仁，吃苦耐劳，但是用头脑、用智慧，每一次都做出世界 almost 第一的东西。台湾第一个1 6 megabit 第一个，世界第一个龙哥带，世界遮处了新的这个衍生 principle 一直整合，在一直整合里面还做了东西给 C G 卖给 Steve Jobs。那我们很少讲的，外界并不是。我们因为有客户的机密啊，但是我们并不是只是赚钱，我们知道叫做实质利归，那个赚钱对我们是重要的，是目标，但是它的来由是我们把事情做到世界第一，它就会来。哦，这个是很不同的，哦，在企业界很不同的，哦，如果是 manufacturing 文化，它一定要做，对不对？它。做，来赚钱。我们不是，我们来想，然后再做，然后呢，我们能做世界第一来赚钱。他如果真的只只是做，有的公司他可以靠规模，他不要世界第一啊，他价钱世界第一啊，这个不一样。没有说谁对谁做，大家自己每个人的这个方向啊。我们是在一九九九年年底成立的啊。那当时是因为看到，当时是二 G 的时代，因为大家都看到三 G 时代呢，应该会很快来临，所以在那个时候成立了文茂公司。那，但是呢，很不幸的就是说，三 G 其实没有想象中的那么快来。那当时的状况是，全世界所有的化合物工厂都在扩产。那。而二 G 的市场呢，这个美国加上日本的，大概已经都超过百分之九十了，甚至九十五的合成。其实，如果三 G 没有来，是没有机会的。所以，因为三 G 的 delay 进入呢，所以我们在一开始的时候呢，经营相当的痛苦啊。那因为市场二 G 的市场你要进入不容易，但是三 G 又没有来。那但是同时，当时还有发现一个问题，就是说，其实我们的在技术的层次上面呢，那么跟 IDM 公司呢，其实还有一段距离。那在这种状况之下，所以我在2003年的时候呢，在这种困境之下去接，接了接下了文茂半导体。那当时我们就下，我就下定一个决心呢，第一，我们必须自己发展自己的技术。那第二呢，我们的这个在化合物半导体有的技术，我们必须自己呢都全部涵盖，可以产生一站式的这个服务。那就是在同仁的努力之下，我们很幸运的，那刚好又得到 a w a g o 当时他也想进入三 G 的市场，但是它是一个 Fabulous 的公司的设计公司。所以正好我们又是一个方寸，所以两家合作呢，果然我们在二零零六年呢就打进去了 Apple 的第一支三 D 手机。所以这这个这个这几年呢，所以你想一想，从二零呃一呃一九九九年到二零零三年呢，这几年呢实在是非常的痛苦。那二零零三年到二零零六年呢？几乎就是埋头苦干在做这个研究跟技术开发，所以这个时间长达七年的时间呢，是相当的这个艰难。嗯，对。我想化合物半导体的机会是全世界大家都看到了哈，所以每个国家也都在发展。因为这种 A I O T 的时代来源，这个万物相连的这个商机。以及因为化合物半导体本身的这个技术的进步呢
，那带来整个人类生活上都会改变这个心态，因为他的，所以他的机会了，他的 opportunity 是，哎，真的是非常大。那所以各个位都相信投入。那对对我茂来讲的话，那这个面临这样一个竞争呢，就是我刚刚讲的技术结构一个核心。第二呢。那因为我们是做方锤，所以方锤呢，就是第一个诚信是我们很大基础，在诚信的基础下面，我们做到技术的领先，然后做到服务很很好啊。那在这样让我们的客户，因为我们的客户主要是设计公司嘛，啊，那这样跟这些 T i e r One 的这个设计公司呢。那么能够合作来共同开发未来整个新的应用，那这个才是才能这个，哎、欸，必须你必须做 pioneer。如果你是只是做一个 me too， 那永远是没有机会。泡沫半导体呢，哎、欸，最主要它是用在资料所传输，也是我们所谓的通信上面。那我想从这一次的 COVID-19 发生之后呢，大家会突然间发现说，哇，原原来通信这么重要，因为你能不能移动嘛，那你这个沟通就变成要靠通信。那第二个呢，乌俄战争发发生以后呢，哎、欸，他突然间电线整个设备啦这些被炸掉以后，哎、欸，突然间发现说，哎、欸，低轨道人造卫星，哎、欸，它又那么重要，这信息的沟通呢？就变成一个大家就感觉到它的重要性。那其实，在五 G 发展出来之后，因为它的传输的速度跟传输的资料量，传输速度加快，这个传输的资料量加大，在这两个条件之下呢，就让这个资料传输的应用呢，在生活上呢。那产生巨大的变化跟需求，所以呢，就会产生所谓的这个万物相连、物物相连，甚至车跟卫星、车跟人、人、人、人跟这个物，全部的这个连接呢，就跟以前完全不同。所以，智慧城市它会产生，智慧化家庭它会产生，然后呢，这整个卫星的这个。通信需求呢，不管天涯海角呢，以前海上你要通信就很了，天涯海角就无所不在。那再再加上来，哎、欸，还有一个大的需求，这个将来自驾车的来临。那自驾车现在才发展到 L two 要到 L three 这个阶段而已。如果你要真正发展到 L 五，哇，那那你想？所有的自驾车在这个地面上跑，那他们之间的安全性，他们之间的 communication， 都必须靠这个化合物很快速的跟大量的资料传输来完成。所以，当人类的生活对这种通信、快速通信的依赖跟物联网的依赖之后呢，这个。化物的前途呢？老实讲，是真的是非常的庞大。在半个世纪的发展过程当中，台湾半导体产业从无到有，我们成为全球 IC 设计、记忆体，还有化合物半导体的重要力量。豫创、华邦、文茂这些企业的生与长，凸显了台湾半导体产业的完整性跟百花齐放。他们在技术创新跟市场上的成功，为整个产业奠定了坚实的发展基础。未来台湾半导体产业仍将持续发展，掌握市场的趋势跟技术的创新，继续扮演全球半导体产业供应链当中非常重要的一环。